Sì, è stato non importante ma determinante, anche per gratificazione personale, perché è chiaro aver avuto due volte il Vice Premier e il Ministro degli Interni, ma come lui abbiamo avuto attivo le personalità come il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, eh, il coordinatore regionale Onorevole Zicchieri praticamente sempre, eh, il sottosegretario Nicola Molteni, il presidente della Commissione Giustizia Ostellari, il ministro Fontana, eh, deputati e senatori praticamente ogni giorno, il consigliere regionale Giannini. Quindi per me questa è stata una grandissima gratificazione. Abbiamo dimostrato alla città il nostro rapporto e la nostra filiera diretta con il governo nazionale, con gli enti sovracomunali. Questo è l'unico modo veramente per rilanciare Tivoli, poter eh, usufruire dei contributi e dei fondi eh, che il governo e tutti gli, gli organi sovracomunali eh, potranno dare alla nostra città per trasformarla veramente. Beh, eh, sono stati due comizi anche diversi per, molto, per molti aspetti, perché sul primo comizio Salvini si è dedicato particolarmente alla campagna per le europee eh, e su questo voglio ringraziare la città di Tivoli perché appunto nella nostra città con il 38,95%, praticamente il 39%, è stata una delle realtà per i comuni sopra i 15.000 abitanti con eh, il consenso maggiore diciamo, del centro Italia. È stato un risultato straordinario, il più alto, ripeto, per i comuni sopra i 15.000 abitanti nella provincia di Roma, quindi un grandissimo risultato e quel primo comizio ha avuto quello scopo. Il comizio di ieri ha, una, ha avuto un altro obiettivo, eh, come avete potuto notare su 50 minuti di discorso per circa tre quarti d'ora eh, Matteo Salvini ha parlato di Tivoli, delle problematiche di Tivoli, ha voluto specificare che spesso il cittadino si lamenta e che se oggi non vota Vincenzo Tropiano allora poi quando prende il caffè sotto un bar eh, non continua a lamentarsi. Oggi c'è una scelta chiara, precisa, secondo Salvini che l'elettore deve fare, o votare un partito spesso il suo partito, oppure continuare a votare il finto cinismo che ci ha governato in questi cinque anni. Io eh, sono affezionato a tutte e 31 le pagine eh, del mio programma, devo dire, anche perché è un programma chiaro, serio, realizzabile, non un libro dei sogni. Eh, certo, io credo che il punto del programma, perché racchiude tante cose a cui sono affezionato, è quello della sicurezza. Perché la sicurezza non si intende soltanto il presidio del territorio e quindi eh, mettere in sicurezza la città di fronte a furti, rapine, roghi tossici, eh, aggressioni, non è soltanto quello, ma la sicurezza stradale, è la sicurezza delle scuole dove le mamme devono stare tranquille di avere una manutenzione degli istituti scolastici dove quindi eh, i loro figli possono frequentare senza nessuna paura. Eh, sicurezza significa sicurezza sul lavoro, quindi sicurezza a 360 gradi, è protezione civile e quindi sicurezza e prevenzione, ad esempio anche sulla protezione civile abbiamo eh, scritto un programma molto serio, concreto e realizzabile, quindi la sicurezza è sicuramente un punto eh, a cui sono molto affezionato, ma ripeto, la sicurezza a 360 gradi. Sì, intanto ecco, sulla campagna elettorale che mi ha avvicinato ai cittadini una cosa la voglio dire. La cosa più bella sono stati gli attestati di stima, sono state le strette di mano. Ogni stretta di mano con un cittadino per me è stato un contratto, perché mio, pa mio padre mi ha insegnato che la stretta di mano vale molto più di una firma. Quindi quella è stata la cosa più bella. Eh, certo, eh, le criticità sono state molte, eh, ma soprattutto le ho avute nei quartieri lontani dal centro storico. Eh, nel nostro programma noi non avremo nessun cittadino e nessun quartiere che venga considerato ultimo, che resti indietro. Il decoro della città, il degrado della città, queste sono state sicuramente eh, le critiche che ho ricevuto eh, in, eh, in questi giorni. È chiaro che poi non bastano i tre mesi precedenti alla campagna elettorale 
o addirittura i 15 giorni di ballottaggio per mettere toppe nel vero senso della parola e cercare di abbonirsi qualche cittadino eh, ri risolvendo delle criticità che invece ormai derivano da 5 anni. Beh, io credo che gli elettori eh, dovrebbero votare Tropiano e la coalizione che lo sostiene per un semplice motivo. Se dovesse vincere i proietti eh, entrano in consiglio comunale 10 liste. Noi avremo 10 gruppi consigliari, quindi con eh, probabile litigiosità e grande difficoltà per governare questa città. Se dovesse vincere Vincenzo Tropiano la coalizione è molto semplice, snella, soltanto tre gruppi consigliari e quindi siamo sicuri che per cinque anni potremo dare un governo stabile, serio, concreto alla città senza alcuna possibilità veramente di errore e mettendo il nostro impegno non nei primi 100 giorni ma nel giorno successivo all'elezione, al 9 giugno perché vedete dalle parole fatti non è soltanto uno slogan ma è il risultato della buona politica che la Lega fa a livello nazionale nelle regioni che governa e in tutte le amministrazioni appunto eh, in cui è protagonista e così vorremmo fare anche noi attivi. La prima azione concreta sicuramente sarà la bonifica eh, dell'area di Stacchini perché lì andiamo eh, a risolvere un problema anche ambientale perché riteniamo che se lì ci dovesse essere un incendio considerando che quello è un ex polverificio ci sono migliaia di carcasse di frigoriferi con elementi infiammabili noi potremmo avere nella nostra città una nube tossica che sarebbe molto più grave di quella di Comezia e due intere città, quella di Guidonia e quella di Tivoli, verrebbero addirittura evacuate. E a fronte di tutto questo sicuramente interventi seri eh, nei quartieri della città per risolvere delle criticità, ad esempio subito impegnarsi per le fognature, eh, per portare ecco, i quartieri a un livello di vivibilità accettabile e poi il mio impegno dal primo giorno iniziare le procedure per abbattere il muro della vergogna del mausoleo dei Plauzi e sarò io onorato a dare la prima picconata proprio a quel muro. Io chiedo alle elettrici e agli elettori della città in cui sono nato e cresciuto eh, di votare Vincenzo Tropiano e di votare con lui un progetto, una squadra. Eh, donne e uomini che hanno deciso di scendere in campo, di metterci la faccia, mettendo davanti un interesse generale a quello particolare. Vincenzo Tropiano sarà il garante di un'amministrazione partecipata e trasparente, dove ogni cittadino eh, sarà ascoltato. Il mio numero di telefono dal 1996 ad oggi è sempre lo stesso e io sarò pronto ad ascoltarvi e a risolvere eh, i problemi di ogni cittadino, sempre che siano problemi di carattere generale. Eh, sicuramente la legalità è il principio ispiratore del nostro programma, quindi noi non privilegeremo mai l'interesse particolare, mai il favore personale, ma noi privilegeremo sempre la comunità, la collettività. E' è per questo che vi chiedo il grande sostegno per domenica 9 giugno.